വിശ്വംശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഗുണാർമേൻ സാന്ത്വനമായി എൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തേഴ് വീഡിയോ സ്ഥിരമായി കണ്ടവരുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ നീ അത് മറ്റു പലർക്കും അത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ഈശോയെ അറിയുക ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുക അതായത് ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വചനങ്ങളും ആരാധനയുമാണ് നമ്മൾ നടത്തുക ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വസ്തു വാങ്ങൽ വിൽക്കൽ അത് തടസ്സങ്ങൾ മാറി കിട്ടാനാണ് കുറേയേറെ വ്യക്തികൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റേജൻ്റെ വസ്തു വാങ്ങാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊരു വീട് പണിയണം പക്ഷെ ഒരു വസ്തു ഫലം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറേയേറെ വ്യക്തികൾ പറയും അത് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വാങ്ങിച്ച് അത് വിറ്റിട്ട് വേണം ഇന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് അതിൻ്റെ രൂപ എടുത്തിട്ടൊരു ഒരു സ്ഥലം തുടങ്ങിയൊരു ഭവനം പണിയാൻ അങ്ങനെ തടസ്സം മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വചനം ഇതേക്കുറിച്ച് വചനം എന്താണ് പറയുന്നത് ആ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് വസ്തു വാങ്ങാനുള്ളവർക്കും വിൽക്കാനുള്ളവർക്കും അവരോട് കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അതിനാൽ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വചനം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വചനത്തിൽ നമ്മളിതൊരു വാഗ്ദാന വചനമാണ് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക ഏറ്റുപറയുക വീണ്ടും അവർ ബെഞ്ചമൻ ദേശത്ത് ജെറുസലേമിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും യൂതയായാലും മലപ്രദേശത്തും താഴ്വരയിലും നഗമനിലുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും നിലങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ആധാരമെഴുതി മുദ്ര വെച്ച് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് വീണ്ടും ഐശ്വര്യം നൽകും ജർമ്മിയ പ്രവാചൻ്റെ വസ്തു മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാല് വചനമാണത് നാൽപ്പത്തിനാല് വചനമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അവർ ബെഞ്ചമിൻ ദേശത്തും ജെറുസലേമിലും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അതായത് യൂതയ മലമ്പ്രദേശത്തും താഴ്വരയിലും നെഗബേവിലുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും നിലങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ആധാരമെഴുതി മുദ്ര വെച്ച് ഞാനവിടെ സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് വീണ്ടും ഐശ്വര്യം നൽകും ഹാലലിയ ഹാലലിയ ഇപ്പോൾ സപ്രേ പ്രസാദങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വസ്തു വാങ്ങിക്കണോ വസ്തു വിൽക്കണോ ഈ വചനം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈശോ ഐശ്വര്യം നൽകും ദൈവത്തിന് മഹത്വം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എനിക്ക് കൂടാരത്തിന് സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു തന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് ഈശോയാണ് എനിക്ക് വരെ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭവനം പണിയാനൊക്കെ സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബിൽ വാസമുറപ്പിക്കുക ഇസ്രായേലിൽ നിന്റെ അവകാശം സ്വീകരിക്കുക അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം അനിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വചനം ഈ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം തിരുവചനം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഉരുവിടുക അതായത് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എനിക്ക് കൂടാരത്തിന് സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു തന്നു ദൈവമാണ് ഒരു വ്യക്തി എവിടെ വസിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു തരുന്നത് അല്ല നമ്മൾ വെറുതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതല്ല അനാദിയിലെ കർത്താവ് സ്ഥലം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും അവിടെ വാസമുറപ്പിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് യാക്കോവിൽ വാസമുറപ്പിക്കുക ഇസ്രായേലിൽ നിന്റെ അവകാശം സ്വീകരിക്കുക അതാണ് വചനം പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ഭൂമി കൈവശമാക്കും അപ്പം ആർക്കാണ് ഭൂമി വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും സാധിക്കുന്നത് അത് കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം തിരുവചനമാണ് ഈ വചനം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഉരുവിടണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ പത്താറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ വന്നതാണ് അതായത് എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ വിൽക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അതെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതായത് എന്നാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ആ സ്ഥലം വിൽപ്പനയും സ്ഥലം വാങ്ങലുമായിട്ട് ഓടി നടന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും നടന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ധ്യാനിക്കാൻ വന്നു ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മ
സ്ഥലം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ അത് വിശ്വസിച്ചു ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈശോയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി വചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പള്ളിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അനേകരോട് വചനം അനേകർക്ക് വചനം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതേപോലെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചേട്ടൻ പത്ത് വർഷം നടന്ന കാര്യം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചേട്ടൻ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഹല്ലേ ലിയ ഹല്ലേ ലിയ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ ഭൂമി കൈവശമാക്കും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുക അവിടെ വീണ്ടും അതാ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുക ഭൂമി അവകാശമായി തന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ആദരിക്കും സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തേഴ് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാം തിരുവചനമാണ് കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കണം കർത്താവിനെ ആദരിക്കണം കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഭൂമി ഭൂമിക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിലും വാങ്ങണം വിൽക്കണമെങ്കിലും ഈശോയ്ക്ക് മഹത്വം കൊടുത്താലേ ഭൂമി വാങ്ങാൻ പറ്റൂ ഭൂമി നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ ഈ സ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ജ്യേഷ്ഠനെ പറയുന്ന നാടും വീടും വിട്ട് ഓടിപ്പോയ യാക്കോബ് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കല്ല് തലയിണയാക്കി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് നീ കിടക്കുന്ന ഈ ദേശം നിനക്ക് ഞാൻ തരും നിന്റെ മക്കളെ ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരി പോലെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠനിൽ നിന്ന് ഭയന്ന് വീട് നാടും വിട്ട് ഓടിയത് ആരാണോ യാക്കോബാണ് അപ്പൊ യാക്കോബിന് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കല്ലാണ് തലയിൽ വെച്ച് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ കിടക്കുന്ന ദേശം നിനക്ക് ഞാൻ തരും അത് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരി പോലെ ഞാൻ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും മക്കളെ നൽകും സമ്പത്തും നൽകും എല്ലാം നൽകും ഹല്ലേ ലിയാ ഹല്ലേ ലിയാ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ച ദൈവം വാക്ക് പാലിച്ച് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിന്നെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ച് യാക്കോബിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ദൈവം വാഴി ഇത് നമ്മളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഇസായ ജനത്തിന് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശം ഒരുക്കി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു കാനാൻ ദേശം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന കാനാദേശം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രിയപ്പെ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദേശത്ത് വസിക്കാൻ ഈശോ എന്നെ അനുവദിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ദേശമാണ് ഈശോ എപ്പോഴും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കണം കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം അല്ല നമുക്ക് സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണിത് നമുക്ക് തോന്നിയാസം അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ലത് വാങ്ങണമെങ്കിലും വിൽക്കണമെങ്കിലും ഈശോയുടെ അനുവാദം വേണം എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഭൂമിക്ക് നെടുകൻ കുറുകെ നടക്കുക അത് നിനക്ക് ഞാൻ തരൂ ഉൽപ്പത്തി പ്രസവം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഭൂമിക്ക് നെടുകയും കുറുകയും നടക്കുക ഉണ്ടോ വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്ത് കുരിശിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നടക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും എൻ്റെ സ്ഥലം വാങ്ങുക അത് വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം നിൻ്റെതാണ് ജർമ്മപ്രകാശിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം എൻ്റെ ഏഴാം തിരുവചനം പറയാം എല്ലാ സ്ഥലവും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അത് വാങ്ങാനുള്ള അവകാശവും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥലം വാങ്ങും അപ്പോൾ ദൈശം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ ഇത് എൻ്റെ സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ വസ്തുവാണ് അത് നീ ഇത് വാങ്ങിക്കൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഈശോയുടെ അനുവാദം ചോദിക്കുക അവർക്ക് നൽകിയ ദേശത്ത് ഞാൻ അവരെ നട്ടു വളർത്തും ആരും അവരെ പിടിതെറുകയില്ല ആമസിന് വസ് ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം തിരുവചനം ഇവരുടെ സാധനങ്ങളെ ഈ വചനം തന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് അതായത് ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നൽകാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഈശോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈശോയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയേണ്ടതും തിരുവചനത്തിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മായം ചെയ്യുകയില്ല അവിടെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈശോയുടെ വചനം പറയുമ്പോൾ വിശാചിക്കൾ ഓടിപ്പോകും വസ്തുവിലുള്ള തടസ്സം മാറും വിൽക്കാനും വാങ്ങാനുള്ള തടസ്സം മാറും ഏതെങ്കിലും അശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷ് അത് അവിടുന്ന് വിട്ടുപോകും അത് തന്നെയല്ല വചനം പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് തിന്മ വിട്ടുപോകും സ്ഥലം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പറഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനും സ്ഥലം വിൽക്കാനും സാധിക്കില്ല ഒരു കാര്യവും നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഈശോ അവിടെ വസിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വെച്ചോ കാണിച്ചു
ദൈവനാണ് സ്ഥലം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തെ നീ കണ്ടെത്തുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലവും വിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം വിൽക്കാനുള്ള തടസ്സമീശോ മാറ്റിത്തരും വാങ്ങാനുള്ള വാങ്ങാനുള്ള കൃപ തരും ഇതാ ഒരു ദൂതനെ നിനക്ക് മുൻപേ ഞാൻ അയക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളും ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അല്ലെ ലിയാ അല്ലേ ലിയ ഇതാ ഒരു ദൂതനെ നിനക്ക് മുൻപേ ഞാൻ അയക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളും ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപതാം തിരുവചനമാണ് അതിന്റെ പ്രേമ സാധനങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ സ്ഥലം പഠിക്കാൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കടബാധ്യതയെ കഴിയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഭവനം ഇല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന മക്കൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വസ്തു വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തതിന് മുമ്പായി ജർമ്മയ പ്രവാചകൻ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് വചനം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അത് എഴുതിയെടുക്കുക അത് വീട്ടിൽ തൂങ്ങി എഴുതിയിട്ട് അനേകർക്ക് അത് പങ്കുകൊടുക്കുക പങ്കുവെച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ജർമ്മയ പ്രവാചകന്റെ വസ്തു മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ആറ് തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വചനം നമ്മൾ എന്നും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫാറൂഖിന്റെ വസ്തു രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് തുടങ്ങി പതിനെട്ടുള്ള വചനങ്ങളും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ വചനം വായിച്ചു 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 വേണം ആ സ്ഥലത്തിന് ദേശത്തെ എനിക്കുള്ള സ്ഥലം ഈശോ കാണിച്ചു തരാൻ ആ ഈശോ അത് വേണം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ സമൃദ്ധമായിട്ട് കൃഷി ഈശോ വിളവ് നൽകി നമ്മളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും ദൈവത്തിന് വിനോദമായ അനുഗ്രഹം കൃപയും നിറയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ വസ്തു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തടസ്സങ്ങൾ ഈശോ മാറ്റിത്തരും ഉടൻ തന്നെ മെയ് ഒരു വിഷയം വെച്ച് നമ്മൾ ദിവ്യാരനെ ആരാധന നടത്തുകയാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ വചനം എടുത്ത് വായിച്ച് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ തടസ്സങ്ങൾ മാറി അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുവാൻ ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ എല്ലാവർക്കും ദൈവം സമൃദ്ധമായി നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റു തുറക്കെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലിയ ഹാലലിയ കർത്താവ് ഈശോയെ ഈ നിമിഷം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈശ്വര കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം അനേക മക്കൾ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കടബാധ്യതയിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഈശോയെ അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കും ഈശോ കടന്നു ചെല്ലണമേ ദൈവത്തിന്റെ സമൃദ്ധമായ കൃപ എല്ലാവരും നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒന്നേറെ നങ്ങി ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ രക്തസാക്ഷികളോടും വിശുദ്ധരോടും അപ്പസ്തോല ഗണങ്ങളോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ദിവ്യകാരണിനാഥ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വളരെയേറെ പ്രാർത്ഥനയോടും നന്ദിയോടും നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സമർപ്പിക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒത്തിരിയേറെ ദുഃഖവും ഭാരവുമായി അങ്ങയുടെ സന്നിധി നിരവധി ആവശ്യങ്ങളായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ചേർന്ന് ദിവ്യകാരണിനാഥനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുക വർഷങ്ങളായി സ്ഥലം വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ല തടസ്സങ്ങൾ സ്ഥലം വിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈശോയെ അതിലും തടസ്സങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഈ ദിവികാരനാഥൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോയെ അവിടുന്ന് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ അപേക്ഷകൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോടും അപേക്ഷകളോടും അർത്ഥനങ്ങളോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നി ചേർന്ന് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുക അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക ആരാധനയായി സമർപ്പിക്കുക അവരുടെ ഹൃദയവേദനകൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആരാധനയായി സമർപ്പിക്കുക സ്വയവർക്കുള്ള ഉള്ള വസ്തു അത് വാങ്ങാൻ വിൽക്കാൻ അതിൻ്റെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും ഈശോ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിയർന്ന് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഹാലലിയ ഹാലലിയ യേശുവേ ആരാധന 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി ഹാലലിയ ഹാലലിയ യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവേ സ്തുതിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറയണമേ നിറയണമേ
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സഹായം ലഭിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കുന്നു ഞാൻ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് നന്ദി പറയുന്നു ഈശോയെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ഓർത്ത് ഈ നിമിഷം അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഹാലലിയ ഹാലലിയ യേശുവെ ആരാധന ആരാധന എല്ലാ ദൈവമക്കളും അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈശോയുടെ ദിവികാരിനാഥൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കരങ്ങൾ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് അല്ലെ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മേഖലകളെല്ലാം ഈശോ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും ആകുലതകളും എല്ലാം ഈശോയെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈശോയെ എനിക്ക് സ്വന്തമായി വസിക്കുവാൻ താമസിക്കുവാൻ ഒരിടം വേണം ഈശോയെ ആ സ്ഥലം നീ കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് വിളിക്കപ്പെടാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈശോയെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ വിൽക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കടബാധ്യതയിലാണ് ഈശോയെ ആ കടബാധ്യതയെല്ലാം സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഈശോയെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് ആരാധിക്കട്ടെ ചേർന്ന് പാടാം ആരാധന കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച് ഈശോയെ നോക്കി എല്ലാരും ചേർന്ന് ഇന്ന് വന്നിടുവ കൃപ നൽകിയത് അങ്ങനെ ഉയർത്തി വേശി വേശി ചേർന്ന് പാടി സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ കരങ്ങൾ വീശ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈശ്വരുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയായി സമർപ്പിക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണിത് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എനിക്ക് കൂടാരത്തിന് സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു തന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് യാക്കോവിൽ വാസമുറപ്പിക്കുക ഇസ്രായേലിൽ നിന്റെ അവകാശം സ്വീകരിക്കുക കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ഭൂമി അവകാശമാക്കും കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിതൻ ഭൂമി കൈവശമാക്കും ശാന്തശീലർ ഭൂമി കൈവശമാക്കും ഐശ്വര്യ തികവിൽ അവർ ആനന്ദിക്കും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുക അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുക ഭൂമി അവകാശമായി തന്ന് അവിടുന്ന് നിന്നെ ആദരിക്കും ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കാം കർത്താവിനെ നമുക്ക് നന്ദികൾ അർപ്പിക്കാം ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ എന്നും എന്നേക്കും കാത്തുകൊള്ളും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു മുദ്ര വെച്ച ആധാരവും അതിൻ്റെ പകർപ്പും ഏറിയ കാലം ഭദ്രമാകേണ്ടതിന് ഒരു മൺഭരണിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ജർമിയ പ്രവാചകൻ വസ്തു മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനത്തിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈശോയെ വിൽക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന വസ്തു വിൽക്കുവാനും വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളെയും ഈശോയുടെ കൈയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വിടുതൽ അഭിഷേകം ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ചേ ഈശോയെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്ന സമയം ഈശോ കൃപകൾ വർഷിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം നരങ്ങൾ നൽകുവാൻ കരങ്ങൾ നീട്ടുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹം എന്ന് നമ്മളെ വലയും ചെയ്യുന്ന സമയം എന്റെ വിടുതലവൻ എന്റെ സൗഖ്യമവൻ എന്റെ മോചന ദ്രവ്യം അവൻ ആരാധന ഉയർത്തിയടിച്ചവൻ എന്റെ സൗഖ്യമവൻ എന്റെ മോചന ദ്രവ്യം അവനാരാധന ചേർന്ന് പാടി അതിരം തുറന്ന് 
സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ പാടട്ടെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഞാൻ വസിക്കേണ്ട സ്ഥലവും വീടും എല്ലാം ഈശോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഈ ദേശത്ത് വീടുകളും വയലുകളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഇനിയും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുമെന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങൾ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അവർ ബെഞ്ചമിന് ദേശത്തും ജെറുസലേമിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും യുദായിലും മലമ്പ്രദേശത്തും താഴ്വരയിലും നെഗമിലും പട്ടണങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ആധാരമെഴുതി മുദ്ര വെച്ച് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിക്കും ഞാൻ അവയ്ക്ക് വീണ്ടും ഐശ്വര്യം നൽകും അപ്പോൾ സകലത്തിനെ സൃഷ്ടാവ് എനിക്ക് കൽപ്പന നൽകി എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എനിക്ക് കൂടാരത്തിന് സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു തന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബിൽ വാസമുറപ്പിക്കുക ഇസ്രായേലിൽ നിന്നെ അവകാശം സ്വീകരിക്കുക ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കി തരുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ കർത്താവെ കനിയണമേ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് ഇടപെടണമേ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈശോയെ അവിടുന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ച് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ് നീ കിടക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് നിനക്കും നിൻ്റെ സംഗതികൾക്കും ഞാൻ നൽകും ഇതിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കരമയർത്തി സ്വരമയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കട്ടെ ഈശോയേ എല്ലാവരും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ യേശുവേ എല്ലാരും ഈശ്വര നേരെ കരങ്ങൾ നീട്ടി ചേർന്ന് പാടി ചേർന്ന് സ്തുതിച്ച് യേശുവേ അവിടുന്നതിൻ്റെ അതിർത്തികളിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നു നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാനും നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്നെ കേൾപ്പിച്ചു തരുവാനുമായി നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് പാളയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ശുചിത്വമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കണ്ട് അവിടുന്ന് നിന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനായി പാളയം പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്ത് നിന്റെ കോഹരി ലഭിക്കുമ്പോൾ അയൽക്കാരൻ്റെ അതിർത്തിക്കല്ല് പൂർവികർ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റരുത് യാക്കോബിൻ്റെ ഭവനം തങ്ങളുടെ വസ്തുവകൾ വീണ്ടെടുക്കും ഈ നിമിഷം നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ദാനമായി നൽകിയ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വഴി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയോ പാല് പാപത്തിൻ്റെ മേഖലകളോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോയെ ഏറ്റെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പാപവും അശുദ്ധിയും എല്ലാം മാറുമ്പോഴാണ് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആ സ്ഥലം കൈമാറുവാൻ സാധിക്കുക കർത്താവെ കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈശോയെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റ ഏർപ്പെടണം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള എല്ലാ പാപ മേഖലകൾ അശുദ്ധികൾ പാളയം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഈശോയെ കനി കനിവുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ആ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വിശദീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുണ്ട് പാപമാലിന്യങ്ങൾ നീക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദൈവമക്കളും കരമയർത്തി സ്വരമയർത്തി ഉറക്കെ വിളിച്ച് ഈശോയേ അനുതാപത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുവാൻ പാപത്തിൻ്റെ വലിയ വിടുതൽ ലഭിക്കുവാൻ എല്ലാ തിന്മയും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുണ്ട് ഈശോയെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം സ്പർശിച്ച് ജൈവൻ ചവിട്ടിയ ഈശോ സ്പർശിച്ച എല്ലാ സ്ഥലവും വിശുദ്ധമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് എന്തെന്നും വിശുദ്ധമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ സ്ഥലമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തുതികളും നന്ദി പ്രകടനങ്ങളും ആ ദേശത്ത് സമർപ്പിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഉപകരണമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ അശുദ്ധിയും ഈശ്വര നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എല്ലാ തിന്മയും വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭൂസുഖത്ത് മുള്ളുവേലി കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കുക അതാണ് പ്രഭാഷാന്റെ വസ്ത്രം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്
നിങ്ങളുടെ ഭൂസ്വത്ത് മുള്ളുവേലി കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക ആ വീട്ടിൽ സ്ഥലത്ത് കർത്താവെ അതിൻ്റെ കാവൽ ഈശോയെ കൊണ്ട് കാവൽ നിർത്തുവാൻ വിശുദ്ധ ജിതിരക്തത്താൽ അവിടുന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ പുരുഷനാൽ മുദ്ര ചെയ്യാൻ ഈശോയുടെ അത്ഭുത നാമ ആ സ്ഥലത്ത് ഉരുപിടുവാൻ വചനത്തിൻ്റെ വലിയ തരങ്ങ ആ സ്ഥലത്തുണ്ടാകുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ ആ സ്ഥലം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമായി മാറുവാൻ എല്ലാ പാപവും തിന്മയും അശുദ്ധിയും വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കരമയർത്തി വിളിക്കുന്നു ഈശോയേ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയേ ഈ ദേശത്ത് വീടുകളും വയലുകളും മുതിരത്തോട്ടങ്ങളും ഇനിയും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുമെന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ മതിലുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ദിനം വരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവമേ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അതിരുകൾ വിസ്തൃതമാക്കണമേ അങ്ങയുടെ കരം എന്നോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയും വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ഈ വലിയ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കരമുയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധനയാരാധനമേ നിറയണമേ നിറയണമേ വിശുദ്ധി നിറയട്ടെ ഈശോയേ വചനം നിറയട്ടെ ദേശം വചനത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ദേശം തിരിയക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടട്ടെ ഓരോ വ്യക്തികൾ അവിടെ വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ ആത്മാവിൽ ഉണർവും ദീക്ഷണതയും ലഭിക്കട്ടെ ഈശോയേ ആ ഓരോ സ്ഥലവും ദൈവീക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ കൃപയാൽ വിശോയെ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധി നിറയുവാൻ വിശുദ്ധി നിറയുവാൻ വചനം നിറയുവാൻ ഈശോയെ മനുഷ്യവാസ യോഗ്യമാകുവാൻ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണമേ എല്ലാ അശുദ്ധിയും ഈശോയെ വിട്ടുപോകണമേ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന വാങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നവർക്ക് രോഗങ്ങളോ തകർച്ചകളോ ക്ഷീണമോ വരാതിരിക്കുവാൻ ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ ഉന്നതമായ ശക്തി ലഭിക്കണമേ കർത്താവെ ഹൃദയ വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മകനെ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈശോയെ ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാതെ ഈശോയെ വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈശോയെ അവർക്ക് അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് വാങ്ങുവാനും കർത്താവെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ കടബാധ്യതകൾ മാറുവാനും ഈശോയെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ദാനമായി നൽകിയ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ കൃഷി ഇറക്കുമ്പോൾ ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടാകുവാൻ ഈശോയെ ധാന്യങ്ങൾ വിളയുവാൻ അവിടുന്ന് ആ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥലത്തെ വിശദീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളവിടെ വസിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലവും ദേശമെല്ലാം അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാകുവാൻ ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ആർക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നുവോ അവർ ആ സ്ഥലത്ത് എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും അത് നന്മയായി ഈശോയെ പരിണമിക്കാനുള്ള ഉന്നതമായ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ അവരിൽ ആരും രോഗികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വിശുദ്ധനാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളാകുവാൻ ഈശോയെ വചനം വായിക്കുവാൻ ഭീഷണതയെ ജ്വലിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നൽകിയ ഓരോ സ്ഥലവും ഭവനവും അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാകുവാൻ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കൃപ ചൊരിയണമേ കൃപ ചൊരിയണമേ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടാകട്ടെ ഈശോയെ വിഷമിക്കുന്ന ഓരോ മകനെ മകളെ സമർപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിത ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈശോയെ അവരുടെ ജീവിത ദുഃഖങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈശോയെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ആ സ്ഥലം ഈശോയെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയ്ക്കണമേ വിശദീകരിക്കപ്പെടണമേ ആത്മാവിൻ്റെ ഉണർവോട് നിറയ്ക്കണമേ എല്ലാ നന്മകളും ആ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ അങ്ങനൊന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഓരോ സ്ഥലവും അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാകുവാൻ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അത് വിൽക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധി നിറയുവാൻ ഈശോയെ അത് അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാകുവാൻ ആ മണ്ണിൽ കാല് കുത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാൻ ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്കും അത് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാകുവാൻ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ അശുദ്ധിയും അസ്വസ്ഥതകളും വിശ്വ ഏറ്റെടുക്കണമേ വിശുദ്ധി നിറയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയട്ടെ ദൈവ സ്നേഹം നിറയട്ടെ ശക്തി സംഭരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉന്നതമായ കൃപ എല്ലാ മക്കൾക്കും ലഭിക്കട്ടെ ആലിണിയ ആലിണിയ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
ആത്മാവിനെ ഉണർവ് ലഭിക്കട്ടെ ഈശോയെ ആരാധന ഹരിയ ഹരിയ ഈശോയെ സ്തുതി 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 ഹരിയ ഹരിയ എല്ലാവരും ഭാഷാവൃത്തി ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ മായ ശക്തി സ്ഥലം താങ്ങിക്കുവാനുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വര നാമത്തിൽ വിട്ടുമ്പ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മക്കളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന നൊമ്പരങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ മകനെ മകളെ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വയം വിനതമായ വിടുതൽ അവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവശക്തി അവർ നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വയേ ഹലിനിയ 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 പരിശുദ്ധാത്മാ ദേശത്തിൽ കടന്നു വരട്ടെ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നിരാശ ഏറ്റെടുക്കണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ വിശുദ്ധി നിറയ്ക്കണമേ ആത്മീയ ശക്തി കൊടുക്കണമേ ഈശോയെ ആരാധന ഹാലിലിയ ഹാലിലിയ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിറയട്ടെ ഈശോയെ നന്ദി ഹാലിലിയശോയെ നന്ദി ഈശോ ആരാധന യേശോയെ മാത്ത 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 യേശോയെ നന്ദി യേശോ നന്ദി ഹാലിലിയ ഹാലിലിയ യേശോയെ ഞാൻ നിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഇസാഖിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് നീ കിടക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് നിനക്കും നിൻ്റെ സന്തതികൾക്കും ഞാൻ തരും നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശം ധാരാളം മഴ കിട്ടുന്ന കുന്നുകളും താഴ്വരകളും നിറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് സദാ പരിപാലിക്കുന്ന ദേശമാണിത് ഈശോയെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലവും വാങ്ങിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലവും എല്ലാം ഈശോയുടെ വലിയ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും നിമിഷം ഈശ്വര കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരിലും ദൈവശക്തി നിറയട്ടെ കൃപ നിറയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയട്ടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെയും ദേശത്തെയും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ വസിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവേ ആരാധന 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 യേശുവേ സ്വതി 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 യേശുവേ മാത്ത 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി ഹരിയ ഹരിയ യേശു ആരാധന ആരാധന യേശു യേശു സ്വതി യേശു നന്ദി യേശുവേ ആരാധന ഹരിയ 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി ആത്മാവേ നിറയണമേ കരങ്ങളെ എണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ പാട്ടിനോട് ചേർന്ന് പാടുന്നു വ്യക്തി ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വസ്തു വാങ്ങുവാനുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ തടസ്സം മാറാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ വിൽക്കപ്പെടാൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വിൽക്കപ്പെടുവാനുള്ള തടസ്സം മാറാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ യാചനകൾ സമർപ്പിക്കുക എന്താ നാം അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ് ആ സ്ഥലത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകളെ വ്യക്തികളെ ഈശോ വിശദീകരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതിൽ വാങ്ങുവാൻ വിൽക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ ആൾക്കാരെ ഈശോ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മയെ അനുഗ്രഹ ഐശ്വര്യം നൽകാൻ ഈശോ ഇതാ കടന്നു വരുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ നാഥൻ ദിവികാഠി നാഥൻ ഇതാ നമ്മുടെ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കിടന്നു വരുന്നു നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇതാ ഈശോ ഇറങ്ങി വരുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക ആരാധിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ശക്തി നമ്മൾ നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈശോയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ കരുണ കാണിക്കണമേ ഓരോ വ്യക്തിയോടും ഓരോ ദേശത്തോടും കുടുംബത്തോടും കരുണ കാണിക്കണമേ ഈശോയെ ആ വസ്തുവകകളോട് കരുണ കാണിക്കണം ഈശോയെ ഈ സമയം ഈശോ നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി പറയാം എല്ലാ കൃപകൾക്ക് നന്ദി പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിന് നന്ദി പറയാം വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വിൽക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വിൽക്കുവാൻ ഇതാ ഈശോ ഇറങ്ങി വരുന്നു അതിനുള്ള എല്ലാ തടസ്സം ഈശോ മാറ്റുന്നു വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് സാധിക്കാത്ത നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇതാ ഈശോ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരുന്നു എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കരമയർത്തി സ്വരമയർത്തി വിളിച്ച് ഈശോയേ ഈ സമയം ദിവ്യകാരനെ ആശീർവാദം നൽകുന്ന സമയമാണിത് എത്രമാത്രം ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് സ്തുതിക്കാമോ അത്രയും സ്വരമയർത്തി ഈശോയെ വിളിക്കട്ടെ ദിവ്യക നമുക്ക് മുട്ടുമേൽ നിന്ന് ദിവ്യകാരനെ നാഥൻ്റെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആർത്ഥിക്കാം
വിട്ടുമേൽ നിന്ന് ദിവികാരനെ ആശീർവാദത്തിന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം കരമുയർത്തി നന്ദി പറഞ്ഞ് ഈശോയെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലിയ 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 Shut up, but I'm a mom.